冒险的乐章，再度走向萤火同源合唱。当萤火迎客家，炙热的初心，再一次踏上那全新的魔法之旅。找回的风之雨，先来了相遇，梦之夜点燃了旅途中新的奇迹，聚拢在咆哮。真正的冰火同源，同根同源，生生不息。第二阶段的融合成功了。火龙王，人呢？啊！正好来试试我的冰火同源，增进了多少？嗯、好小子，居然已经能发挥出圣影刀真正的威力了。既然你已经初步掌控圣药刀，我们可以进入下一步了。下一步，给你锻炼锻炼身体。这是哪里？火龙王，你这是干什么？火龙王，不要得意太早，别以为挥动圣药刀就能驾驭他。你这副身体还是太弱了，如果不提高身体素质。估计挥几下就得累趴。呀！什么提高身体素质铁线蛇蛇胆，一条百年铁线蛇可以轻易杀死几头铁背地龙。服下后用冰水洗去燥热，可以淬炼人的身体素质。啊、我现在被封建了魔法力，只有圣刀才能破开。蛇胆吸收的差不多了，也该解封你的魔法力了。
元素在快速凝结，这是要突破了。化身呢？提升了！恭喜你啊，大魔法师先生！这是怎么回事？禁制解开又碰上境界提升，哼，的确需要释放一下。那你可要当心了！不错嘛，肉身的力量比之前强太多了。就这点招式，怎么打冰雪女祭司那小丫头？还是太弱了，必须让我体内的冰火元素得到真正的融合，才能施展出更强威力的魔法攻击。冰火同源。一物阵，龙行天下。力量果然强了很多，竟然如此！再试试这招。这看着像样了点。这，这是冰火同源的威力吗？我的身体素质。和魔法威力完全上升了一个台阶。你刚才使用冰火同源，技能威力大幅提高，居然攻破了我九阶的拟态魔法。你现在是大魔法师，但有了冰火同源的魔法加成，至少在魔导士境界内，没有人可以和你对抗。火龙王，怎么，你想感激我吗？没必要，我帮你提升实力，只是为了让你给我做更好的美食而已。既然如此，我给你做点鱼汤作为答谢。火龙王，我刚才运转冰火通源，总觉得还是无法完全掌控。要不你教教我拟态魔法，看看能不能借鉴借鉴。就凭你对魔法的粗浅理解，你觉得你可以做到？等什么时候能用九阶魔法了再说吧。一定要到能用九阶魔法才可以学吗？那也不一定。伟大的火龙王，到底有什么捷径？你能告诉我吗？拟、啊、态、嗯、魔法可以凭借一些特殊的物品来施展，比如。是说，我魔法刀上的宝石。你现在的魔法力太弱，无法真正引动极品宝石。但如果以冰火同源为基础，再加上宝石的魔法引导，就可以尝试修炼四系拟态了。那这么说，如果我还能找齐黑暗、空间和土三系极品魔法刀，就可以修炼成完整的七系拟态魔法了。理论上是这样的，不过，除非机缘巧合。否则，你一辈子也未必能再找到一瓶。不错不错，接下来你再给我做三天鱼汤。既然他利用我做美食，我为何不利用他来完成我的目标呢？火龙王，就算一样东西再美味，吃多了也会腻的。那你每天换着做不就行了？可是，这里只有鱼。就算我再怎么厉害，总不能给你变出其他食材来吧？那你说该怎么办？嗯
。哦，离我们最近的奥兰城号称美食之都，那里有吃不尽的美食，我们要不要去那里看看？啊，那还不快走！我们走了这么久，怎么还没到奥兰城啊？这里已经是近郊了，以现在的速度，再走三天就到了。什么？还有三天？我到那边不得饿死了？那边，你现在就去给我买点美食。我进天道山就没带钱，那就不关我的事了。你。佣兵团，这样，你站在这里，我去看看能不能问他们借一点钱。快去，否则别怪我对你不客气了。啊！暴风拳，小心，有情况。还好我的身法够快。哪里来的毛头小子，敢拦刀王佣兵团的路？各位不要误会，我和图曼走散了，现在身无分文，所以想跟你们借点钱。团长，荒郊野外突然冒出一个人，怕是有诈。在家靠父母，出门靠朋友。嗯。我叫刘浪，人送外号杜金刀。这点钱，小兄弟你先拿去，我们就当交个朋友。日后若是相遇，还请多多关照。太少了，还不够我吃一次。需要一千金币，否则我饶不了你。再要一千，也太过分了。你想让我亲自动手吗？要是火龙王出手，这几个武士怕是要团灭。不能让他出手，只能试试看能不能再要点了。这点钱不够。给我一千金币。一千金币，我这一车东西也凑不上这么多钱。把钱给我，就让你们过去。这么说，你是不打算放过我们了？既然如此，我成全你。咱们过两周，你打赢我，钱我一分不少都给你。要是输了，就别怪我不客气。他居然是光明系武斗家，修炼光系斗气。不但有天赋极佳，而且心性必须接近完美。能达到这两个需求的人，实力也必然凌驾于同级武士之上。火龙王真是害我呀！啊！既然他想要动手，那我就和他切磋切磋，顺便看看我这段时间的修炼成果。虽然战胜他我一级的光明系武士可能性不大，但有火龙王在，我也不会吃亏。用我双系魔法谁做菜最好吃啊？那必须是清风斋，他们的主厨念冰，人送绰号冰火魔厨，最擅长使用冰火魔法入厨了。经他手做出来的美食，简直是人间极品。又是念冰，一路上问了那么多人，都说这个念冰最好。够了，那我今天就要会会他。你说那个清风斋在哪儿？你现在去也找不到他了，他人早走了，不在冰雪城了。啊，走了！哎呀，念兵啊，念兵啊！我可是为了你空了好久的肚子，你居然不在，可惜呀、啊！只能吃点别的，将就将就了。
吧。哎，你们家的手艺不太行啊。哎呦，这位客官，实在不好意思。哎，要不这样，我们再给您送几个菜，您先上去。嗯嘿嘿嘿。好酒。哈哈哈哈哈哈。客官，客官。小兄弟，加入我们刀王佣兵团吧！实在不好意思，我没有这个打算。像你这样有天赋的人来我们这儿，必定保你衣食无忧。快点解决他，不饿了。以后的事情以后再说。我今天只想拿到一千金币。你堂堂一个双形魔法师，做什么不好？为什么要做强盗？我不是强盗，我真的只是想借点钱。你张口就要一千金币，和强有什么区别？我看你那个同伙，别躲在上面了，有种就下来一拳勾下。这件事我确实理亏，但我别无他法。去拿一千金币给他，团长，你没弄错吧？一千金币不是小数目，快去拿，这钱算我自己出的。小兄弟，你过来，这一千金币你拿去，日后有什么困难，尽管来奥兰城找我，我必定全力相助。他一直认为我是来抢钱的，怎么会突然改变态度？我只有一个问题，这块天花牌。是不是你小时候在冰月帝国得来的？你认识这块牌子的主人？嗯，这是我嫂子的东西。嫂子，他认识玉阿姨。既然你认为我是强盗，就不怕我这牌子也是抢来的吗？能从我嫂子手里抢东西的，恐怕还没有几个。你不愿意说，我也不多问。拿去花吧，以后不要再做强盗了。既然你认识这牌子的主人，千万不要了。你们走吧。不错不错，真不少钱呀、啊，够吃一阵的了。好快的速度！你把钱还给他们，这钱不能要。什么时候轮到你来要求我了？今天这钱我非拿不可。还给他们。我可以卖刀换钱，你怎么还？好吧，你要做好人就做吧，反正让我吃饱就行。去前进。刚才那些人你认识？我不认识，但是刚才那个光明系武士认识这块牌子的主人，所以我真的不能要他们的钱。哼，这次算给你个面子。不过，你要给我做冰火八极仙赔罪，你也知道我最喜欢吃鱼了。没问题。到了奥兰城，我一定想办法让你吃饱。堂堂一个龙王，怎么？
不藏了一堆垃圾。别废话，动作快点，小心人醒了。哎，啊，就是他。我就是说，怎么会有免费的午餐呢？原来是朝着瓶子来的。说吧，谁派你们来的？目的是什么？把莫奥达斯封印之瓶交出来，我们饶你不死！就凭你们几个小喽啰，还想从我这里抢瓶子？再来一百个，也不够胖子我塞牙缝的。我看也不难。一起上！直接空间卷轴，黑暗种族为了对付我，真是煞费苦心。敢抢我的瓶子，我要将你们碎尸万段！叶主，东西我拿到了，您过目。平常你愣着干什么？赶紧把东西交给月主，不要让月主等你。你火龙王把他看得很严，多亏了您给的空间卷轴，我才把他拿了出来。嗯，干得不错。月主，其他的瓶子我们什么时候动手？只要您发令，平超赴汤蹈火，在所不辞。这次龙王们对我们没有防备。能偷到瓶子是你们两个走运，业主，故技重施只会失败。女王陛下，莫达斯封印之瓶我能拿一次，就有把握拿第二次，请您相信我。你叫什么？属下平硕。抬起头来我看看，我居然不知道寂静岭何时来了你这尊大佛。连我不能完成的事，都能一力包下。啊、是平硕失言了，平硕只是想替月主和女王分忧。好了，不是不让你去，只是不能让你一个人去。不能一个人去。执政的高度你都摔死，我看你还是别去报仇。你，你在故意耍我？就你这速度，到奥兰城要猴年马月。追到奥兰城啊，得找个机会去蓝月公爵府，把洛柔的信送出去。奥兰城的美食数不胜数，要不我们分开找找？那家店人最多，味道应该不差，就他了。哎。听说蓝雨大公爵已经班师回城了。把这封信送到奥兰帝国的首都，交给蓝雨公爵的小女儿蓝晨，我就有可能解除婚约。蓝雨公爵，走走走。二位，吃点什么？把你们店里所有好吃的都来一份。哎，好嘞。什么？没有他在前线，要是华荣和齐鲁再向我们进攻，该怎么办？所以前线割地求和了，华荣和齐鲁这才答应三年之内不进犯我国。但这样继续下去，奥兰帝国迟早要完。这么多哦，起蛮药，还不够我塞牙缝你慢点儿、嗯。看来如今的奥兰帝国也是四顾不暇，不知道他们还能不能帮助洛柔。奥兰城肯定还有更好吃的地方，你先吃着，我帮你去找找。嗯，算你有眼力劲儿。你身上有我的印记，可别想着逃。能为伟大的火龙王服务，是我的荣幸。
金的付钱。看你的样子，殿下没有批准你的军费申请吗？朝中的小人只会阿谀奉承，不仅军费没有，还割地求和，这样下去，国将不国呀。就算你再担心也没用，帝国的弊端也不是一天两天形成的，你要注意身体，不要太过操劳了。我能休息吗？上次一战。阴雨骑士团足有一半的战士战死沙场，如果花荣下狠心派来火焰狮子骑士团，恐怕我们很难抵挡住。别急，我负责的阴雨骑士团预备队现在可以弥补空缺了。很好，只要预备队充足，我们阴雨骑士团就还能再战。尤其是前些天来了一对年轻的兄妹，那个哥哥是一名武斗家，我看可以直接加入骑士团。你办事。我自然放心，这段时间辛苦你了。我蓝雨何德何能，娶了你这等贤妻？再苦的日子都过来了，现在这不算什么。倒是你，可别再和朝中的老人怄气了，气坏了身体不值当。只是口舌争辩，我还是懂得分寸的。哎，听说蓝雨公爵把那些大臣打了。卖国贼，就知道退让，该打。现在三大帝国参战，还有两家看戏，朗木不打紧，倒是冰月一直在坐山观虎斗，绝不能让他们白白得了便宜。任何人都不要掉以轻心，尤其是冰月帝国的人，都给我盯紧了。是。是几位。我是从冰月帝国特地来拜访蓝尘小姐的，劳烦通传一下。冰月帝国的，为何要见我家小姐？我是受冰月帝国侄女洛柔所托，来给蓝尘小姐送信的，麻烦您通传一下，这是信物。侄女，这不是我们府上的东西。你都没有正眼看，怎么就知道这不是？我家小姐常年外出求学，已经数年没有回来过了，侄女怎会不知？还让你把信送到这里，说，你到底是谁？蓝尘小姐不在公爵府，难道洛柔的目标不是蓝尘？整个公爵府，能帮助洛柔解除婚约的人，除了蓝尘，那就只剩下他了。那请让我见一下蓝雨公爵。你先是要找我家小姐，现在又要求见公爵，到底有什么目的？一切待我见到蓝雨公爵自会分明。你这样可疑的人。根本不可能让你见到公爵，拿下他！你怎么来了？<笑>看来你是想清楚要加入我刀王佣兵团了。刘兰大哥，我是受侄女洛柔所托，给蓝雨公爵送信的。送信？这是？大哥，嫂子，府上来了一个年轻人，他拿着晨晨的信物，说是来送信的。是晨晨送给洛柔的珠子，快请进来。宁兵，进来。宁兵，见过蓝雨公爵。这是你带来的。孩子，别哭。如果你愿意，阿姨就做你的妈妈吧。孩子。我们认识吗？您不记得我了？哎，宁兵，不能收钱。是我呀，妈妈。你到底？你是七年前，这玉牌是阿姨的信物，上面有阿姨的名字。将来如果你在奥兰帝国遇到什么麻烦，出示它。
多少会有些用处。面壁。是我，妈妈，我是念冰。念冰，你已经长这么大了，你的头发似乎和以前不一样了。我被仇人追杀，不得已才换了发色，隐藏行踪。好孩子，你受委屈了，以后再有人欺负你，你就来公爵府找我。妈妈，如烟，你们二人认识？你看我太兴奋了，忘了给你们介绍，这位是蓝雨，我的丈夫。您就是大名鼎鼎的蓝雨公爵。你还记得七年多前我把天华牌送出去的事吗？他就是当时的小男孩。原来是你啊！当年为了如烟把天华牌送给你的事，晨晨可是跟我们闹了好多年。少说两句，没人把你当哑巴。大哥，嫂子，我还有任务在身，就不逗留了，下次再来拜访你们。嗯，念彪。加入佣兵团的事，你再考虑。下次见面，我再带你去开开眼。路上小心。嗯，多谢刘浪大哥引路。你这次来是有什么要紧事吗？哦，对，我这次是受智女洛柔指托，来给蓝晨小姐送一封信。洛柔送给晨晨的信，可是晨晨并不在府内啊，所以我推测，这封信应该是给您的。公爵，这封信来的正是时候。洛柔姑娘极为聪慧，才能更是在我之上。其父也是个颇有手段的人物，若是能和他合作，奥兰帝国将多一方助力。这事儿若是能成，奥兰帝国就有了和华容对抗的助力。念兵，现在信已经送到，你要是没什么事，就多住几日，陪陪妈妈。多听您的，不过。念兵还有一事相求，跟妈妈不用客气，有什么要求你直说。妈妈，虽然当时我们只有一面之缘，但在我心中，一直将您当母亲看待。念兵没有什么拿得出手的，只是饭做的还不错。如果您不嫌弃，就让我亲自下厨，给您做一顿饭吧。好，那我期待着。先生是做什么工作的？我是一名厨师。是他，他一个冰月帝国的人，怎么会出现在这里？救命！救命啊！啊别过来！别过来！两位好汉，你们行行好，放过我吧！小妮子还挺倔，快把钱拿出来，不然饶不了你。我真的没钱，求求你们放了我吧！嗯、没钱。那你今天就别想走了，你还想跑？先生救命！你们这是演的哪一出？居然敢在我面前欺负女人！美女，我来迟了，让你受。快滚！这次就先饶你一命，下次定让你吃不了兜着走。女王为了瓶子，牺牲的也太多了。你怎么知道？空间龙王的宝物都藏在空间内缝里，只能由他亲自打开。想要拿到瓶子，只能利用他喜好美色的缺点。女王这次势在必得。多谢先生救命之恩。这皇家野岭的，你怎么一人赶路？家里人呢？小女子父母双亡，孤身一人投奔姑妈。没想到姑妈一家早就搬家了，现在小女子并没有去处。没有，没有去处。嗯，老板，这些我都要了。哎，好嘞，慢走啊。完成，今天。一定要给妈妈好好露一手
人吗？你是谁？为什么跟踪我？真的是你？你还活着？糟糕，怎么会在这里碰到他？他认定我不少，若是被他缠住，让我给我妈妈做饭可不好。你到底是什么人？靠近公爵有什么目的？我还有正事，没时间陪你闹。我把一刻钟后会自动解除，你在这里好好休息吧。这小子来这儿怕是有问题，必须尽快和公爵禀报此事。念兵这小子到底去哪儿了？都要饿死了！你就这么跟来，不怕我是坏人？你救了我，就算是坏人，我也认了。<笑>但你一人出门在外，还是要对陌生男人有警戒心。先生，你威风凛凛，怎么住所比我家还要寒酸？啊，这里呢，只是我暂时落脚的地方。暂时落脚？啊，我真正的住所，收藏天下之宝，最适合进屋藏娇。不知是怎样貌美的女子，才能得先生青睐？小女子家境贫寒，这样富饶的地方，想必这辈子都无缘踏入了。谁说的？只要你叫了一声好哥哥<咳>，我就带你去。真的？嗯，好哥哥。啊，跟我来。嗯、公爵大人，念兵公子来了，让他进来吧。念兵，你回来了。你怎么会在这里？我不是让你离开。我之前只知道你们是奥兰帝国的间谍，却没有想到你们效忠于公爵府。哼，就知道你会送上门来。刚才是我大意，这次你就别想走了。姐姐，如意，念兵是我们的客人，不得无礼。公爵，这就是我之前上报的，在冰月帝国阁楼遇到的年轻人。他和那个大生物的魔杀石是一伙的，消除魔杀石，我今天饶你一命。<笑>看吧，好厉害，这么多财宝。那可不，整个仰光大陆，我拥有的财宝数量如果是第二，就没有人敢称第一。这是什么？样子好奇怪。啊，瓶子而已。你要是喜欢。呃，尽管访问，啊，你真好。哎出门在外，还是要对陌生女人有戒心。姑娘，嗯，人呢？我还没问他名字呢。嗯，这就走了。不是说好看瓶子的吗？瓶子，我的瓶子。
如意姑娘，我对你们没有恶意，我们可不可以停下来好好说话？鬼话连篇！现在大战在即，你不在冰兰城好好待着，反倒跑到这里来，你说自己没有问题是吧？把小孩骗了！我对政治毫无兴趣，这次前来，是受有人之托。如意，住手！你连公爵的话都不听了吗？夫人，这个人在冰兰城时就行踪诡异。定是冰月帝国安排的奸细，从我们这里探听了公爵府的消息，才找过来的。你不要被他骗了。他来的的确太凑巧了，我正需要落肉，他就送来了信。你，你就是那个魔杀石。没错，我就是魔杀石。是我放了他。你的失职，我们之后再谈。如意，退下，不要让我再说第三遍。是，念冰，这是怎么回事？我希望你可以给我一个合理的解释。妈妈，如你所见，我就是魔杀石，但是我不是冰月帝国的奸细。您记得我说过，我正在被追杀吗？追杀我的就是冰月帝国的人，我怎么可能再投靠他们？妈妈，你也不相信我吗？这都是你的一面之词。我无从查证，而如意是我看着长大的，她性格刚烈，绝不会说谎。东西放下，就赶紧走吧。这个人身份不明，我们不能就这样放他离开。好了，这件事到此为止。念兵，你也赶紧走吧。玉阿姨，今天应该是念兵最后一次见你了，能不能让念兵把饭做完再走？公爵和夫人已经放你走了，你还想做什么？公爵府戒备森严，谅你也不敢耍什么花招，就给你一次机会，做完赶紧离开。嗯、如意，你带念兵去烟雾场，我们马上就过去。知道夫人没有生气，只是对念斌的行为感到失望。这件事换做我，我也一样。也不知道这些年他经历了什么，居然变成这副模样。如果当时我……这信是当时念斌带在身上的那一封。公爵大人、夫人，你们都误会了，念斌不是奸细。你这是什么意思？你是？我叫念兵，是来府上送信的。还是你！我想我并不认识你，你为何上来就动手？嗯、我姓蓝名寻，是公爵大人的侍卫官。这么说，这一切都是一场误会。如意这次做事怎么这么草率？居然不查清楚就乱下定论，差点让我们冤枉了念兵。如梦，你说，如意到底怎么回事？公爵大人，夫人，这件事关系到姐姐的名节，我不能说。事关名节，你又如此袒护，让如意变成这样的人，我们是不是认识？这么说，我倒是知道一个人。谁？蓝寻，公爵，我对
绝的神将冰封。看来如意说的没错，你的确有问题。又是如意，这个如意是你们什么人？怎么一个两个对他的话都坚信不疑？与你无关。姐姐曾经有过一段并不幸福的爱情，她爱上了一个不爱她的男人。难道你就是那个负心汉？是谁跟你说的？果然是你。要不是你，我也不会落得这个下场，玉阿姨也不会怀疑我。当初你既然选择和如意姑娘在一起，为什么始乱终弃？我没有，还狡辩。据我所知，你为了晋升公爵侍卫官，狠心抛弃了如意，还巴结兰臣小姐，这不是始乱终弃是什么？是。这都是我的错，这反应，你还在意如意？早知道这样会失去他，我当时必然不会出言伤他，更不会让他领戍边的任务。一走就是好几年，我好不容易再见他，就听说他被你欺负。所有欺负他的人都必须受到惩罚。那我告诉你，我没有欺负如意姑娘。看你因你背叛而迁怒的我，他也不像你说的那样冷酷，他还在意你。什么？你与其在这里为难我，倒不如好好想想，该怎么获得如意姑娘的原谅。快点，别让念冰的孩子等久了。夫人，您这是做什么？念冰，如果你爱他，就应该拿出勇气来，在大家面前把一切解释清楚。然后征得如意的原谅。我明白了，公爵大人，夫人，蓝轩有事禀报。说吧，蓝轩有一件事，一直瞒着二位。三年前我就与如意交好，现在依然心悦于他。如若公爵大人和夫人不嫌弃，请允许我娶如意为妻。公爵，请您成全蓝轩。蓝轩在感情失落时遇到了如意。蓝轩本想着同他将就度日，却没意识到自己在每日的相处中爱上了如意。蓝轩知道自己是随时可能丧命之人，所以不想如意为我担心，刻意疏远如意，打算当上公爵侍卫官，就和如意相伴终身。但没想到，蓝轩虽然当上了侍卫官。可如意也被我的行为伤了心，执意远赴冰月帝国执行任务，两年才回来。我你现在在公爵和夫人面前说这些话有什么意思？好了，今天的事我们也算是听明白了。你们二人纠缠不清，以至于公私不分，还将念冰牵扯进来。看来今天不惩罚你们是说不过去了。来人，公爵大人，这件事都是蓝玄的错，要罚就罚我一个吧。好一个有情有义，我今天就成全你。拿我的剑来，公爵，拔剑。用傲兰战士的方式接受惩罚。是。你。动手啊！这像什么样子？大哥，这个送给你。这是什么？我的飞镖，带上它，你就是我的人了。你必须永远和我在一起
这才像回事。你们两情相悦，我今天就特许你们二人成婚。<笑>多谢公爵大人成全。宁<笑>斌，今天是阿姨糊涂，在没有查证的情况下误会你，实在抱歉。留下来吧。去吧，用这里的东西把龙王禁锢起来，拖住他们。记住，只许成功。是。操控术还真好用，轻而易举就能让别人对我言听计从。要是对龙王也能直接使用就好了。你想的太美了，要真是那样的话，他们也不是活了几千年的龙王了。时间，他对我多有怨气。这次派人来，不知道又有什么心思。<笑>你们把东西拿走，不管他是想关心夫人，还是想挑衅我，让他自己挨挨挨。龙王大人，你要是不收，我们回去了，赤焰大人肯定不会放过我们的。别为难他们，东西给我，你们可以走了。多谢龙王大人体谅。趁现在，黑暗魔法，有月的
今天可真热闹，没好好招待你们，真是对不住。第十一阶魔法也只能经过两个龙王这么短的时间吗？刚刚才包围我的那股黑暗力量十分强大，幕后之人一定不简单。他们的目标，莫大子封印之瓶。光临，怎么样？你有孕在身，本就辛苦，我该护好你才对。这段时间你就安心养胎，这件事由我。你不要什么都自己扛，更何况莫奥达斯封印之瓶的事非同小可。现在黑暗种族已经把手伸到了我们这，不知道其他龙王那里怎么样了。是时候召集所有人了。既然大家的误会都解除了，就请各位入座，我这就开始准备美食。报告，公爵大人，外面有四个人打进来了，说是要见夫人。什么人这么大胆？是两个七八十的老人和两个年轻姑娘，自称是夫人的熟人。宇哥，该来的还是来了。你是说他们？啊、小凤烟出来见我们。藏了这么久，终于让我找到你了。保卫公爵府，列阵！所有人退后，此事与尔等无关，都退到一边去。这么多年过得怎么样，凤烟？凤女，念兵，念兵，危险！阿姨放心，我们认识。念兵，真的是你，你从火龙王那里逃出来了？凤女，这段时间。你都去哪儿了？别过来！凤女，他说什么？你和他到底是什么关系？长老，他是我在天荡山遇险时的朋友。够了！什么朋友？那些人对你来说都不重要，只有凤族才是最要紧的。你不能和任何族外之人纠缠不清，这会耽误你和我们凤族未来的路。是，凤女心里只有凤族。既然你的心里只有凤祖，你自己动手，把他杀了。凤须，你别忘了，这里可不是火木林，你要敢动他一根毫毛，别怪我对你们不客气。小燕，当初你背叛凤祖和人类结合那笔账，我们还没算。今天别说那小子，就是你们俩也别想跑。凤女。凤女，你要是再不出手，就换我来。这点小事哪能劳烦长老动手？念兵，我是凤族人，不能违抗长老的命令。对不起，阿姨，这是我和他之间的问题，请让我们自己解决。那你小心。嗯、放心，我不会有事的。看着吗？
会变成今天这样。张梅瑶呢？只是我遵守族规，不动凡心，所以你我不能不打。但这场战斗，我必须赢了。我明白了。怎么着？行天下。伤人，这就是你们凤族的好规矩吗？你们三个保护好念兵。凤爷，十多年不见，你的实力增长了不少啊！是十九年，十九年前，我离开凤族，也已经受过惩罚，甚至失去了，失去了我的孩子。这些难道还不够吗？你们苦苦相逼，到底还想做什么？小燕。我们今天只是想带你回去。你当年能活着逃出凤族，是我们手下留情。今天要么你死，要么你杀了他，带你的小女儿回来。能做到这些，你就还是凤族人，我们依旧待你如初。哼，什么凤族，我不在乎。你们杀了我大女儿，我早与凤族势不两立。想让我回去，你做梦！今日你不请自来。我可得好好跟你算算账。动手吧！既然如此，那我们就没有交谈的必要了。动手！九黎冲天诀。九黎冲天诀。十九年前，你们杀我女儿。十九年后又重伤我一子，这账我玉如烟一并和你们算算。之前没能救下女儿，这次我绝不会再让如烟被你们带走。这就是古圣级别的战斗啊！我去支援公爵和夫人，你们看准时机出手。之事，你们若再插手，别怪我手下无情。
的雷龙之体已经进入了完全状态，怪不得能在奥兰帝国创下这么大的名气。现在退走，保证以后不再骚扰如烟，我就让你们离开。哼，你要是能一直保持雷龙之体，我就立刻离开。可惜你不能，真正的战斗现在才开始。凤凰变，你就是凤族这一代的希望之凤。我是这一代希望之凤的守护者。真正的希望之凤是凤女。王族之语，看你的样子还很年轻，多大了？十九岁。我女儿如果还活着，应该和你一样。不管以前你经历了什么，但你现在是我凤族的叛徒，我作为凤族一员，必须带你回去。爱恨情仇，人类总是痴迷这些小事，真够无聊的。叛徒，那你倒说说，我到底背叛凤族什么了？族徽明确禁止我们和人类相爱。族规，又是族规。我只是和人类相爱，并未伤人。我做错了什么？违背了族规就是错。所以，我的孩子就应该死去。我问你，他到底做错了什么？我，我不知道。你当然不知道。你那么年轻，你知道什么是爱，什么是活着的意义吗？活着的意义，你不也过界了？我没有。凤女，到现在，你还分不清是非对错吗？严冰，我到底该相信什么？凤女，不要听他狡辩，他只是想扰乱你的修炼之心。凤凰魔阵，这是第三遍、啊。当年我只完成了凤凰第二遍，远不是你们的对手，所以我和宇哥只有逃。但现在不一样。我不但能保护女儿，还能击败你们。好，同样是凤凰第三遍，如今已经第二，恐怕打不过。既然爆发出了如此强大的力量，如果凤女愿意跟我走，我也会拼死带她离开凤族。是你一生要背负的使命，我再给你最后一次机会，杀了你身边的男人，跟我们回族里去。既然你们执意如此，那我就让你们见识见识，什么是真正的凤凰四变
风云翻翻。这是祖先凤凰的力量。小燕，你拥有如此卓绝的天赋，绝不能一错再错了。错，为自己的爱人战斗是错，为自己的自由战斗是错。我们凤族的历史上有多少族人因沉迷于情感中而自甘堕落、失去凤凰血脉？这难道不是铁一般的教训吗？我从未伤人，我没有错，错的是你们这帮老古董。无药可救。才也听到了他们的话，你还没有做出选择吗？我是这一代的希望之子，振兴凤族也是我一生的目标。我，我想放弃，也不能放弃。我明白，有时候为了守护更为重要的东西，必须做出艰难的选择。他们二人都是我最重要的人，我到底在犹豫什么？可眼下这形势，如果贸然出手，一定会影响到他们。不行，他三个分身实力都比我们高，逐个击破才有胜算。合力！我倒要看看，集齐了四位王族血脉的凤族合体技有多厉害。风云九霄。失去你，如果必须接受被惩罚的事实，我愿意自己承担。为了一个男人违背族规、背叛凤族，最后落得这个下场，真的值得吗？宇哥，孔弟，待他回族中，接受族规惩戒。你们真的要赶尽杀绝吗？为什么不能放过我们？这是你咎由自取，带他走。没有一个族人能突破到第五遍，凤音竟然做到了。大哥，只要能让他回心转意，回归凤族
，我国凤素一定能再次崛起，重现凤凰之威，傲视整个阳光大陆。凤爷，你可听到了？我给你最后一次机会。虚伪可笑！你们重伤了我的爱人，竟然还要我答应你们这荒唐的要求！振兴凤族是你逃不掉的宿命。那今天。我就试试看，能不能打破这荒唐的宿命。孔雀夫人现在的实力已经没有超越武社，毕竟是失境界了。夫人她如此强大，却依旧甘愿收拢羽翼，留在公爵大人身边，她到底是为了什么？为了留在爱人的身边，有时候必须要舍弃一些东西。先祖的力量，他绝对达到了神师级别。这是从土龙王手中得到的瓶子，幸不容命。哦，那土龙王太强大了，我们可差一点就交代在他手里了。月主，黑暗和光明龙王的瓶子没有得到，是属下无能，还请月主责罚。哼，完不成月主交代的任务，我都没脸回来。哎，月主，黑暗龙王太警惕了，一眼就破除了我们的黑暗魔法。要不是月主神机妙算，提前准备了传送卷轴，我们可就被抓住捏死了，那就再也不能为伟大的月主效力了。黑暗龙王多疑，你们没拿到实属正常。这件事你们完成的不错，等到了仪式大陆，我自会论功行赏。多谢,谢月主。月主，那边究竟有什么？属下多嘴，还请月主责罚。说了也无妨。遗失大陆，隐藏着千万年前的黑暗势力，只要将其解封，就能为我邪月所用。那这仰光大陆上，别说是冰雪女神祭司，就算七大龙王聚齐，我也能一举镇压，称霸大陆。属下是是效忠月主,主。想要完成大业。除了收集瓶子，还需要更多盟友和强大法器的帮助，譬如传说中可勾连深渊、吞噬万物的黑暗本源至宝——噬魔刀。属下定当竭尽全力，为月主寻回至宝。<笑>平常你太墨迹了，爸爸，我去帮你找那什么噬魔刀吧。悠悠。你年纪还小，出去太危险了。哼、嗯，爸爸是不相信悠悠的实力吗？我是担心你的安危。嗯，爸。
爸爸就是看不起我。三天，嗯，不，三个月，我一定帮爸爸拿到圣魔刀。就这么说定了。他一出去就得闹事，平常悠悠的安全就交给你了。属下遵命。那你们去寻找其余黑暗种族，以黑暗联盟的名义拉拢。记住，不要声张，不要多事。属下遵命。月主放一百个心，有本事比比嘛，看谁才是月主最得力的手下。奉陪到底。为什么不告诉他们我们真正的目的？难道要说我们来自遗失大陆，解开封印是为了回归我们的种族？称霸大陆这个口号会让他们更有动力，也更相信我们。空间龙王的我们也已经得到，还差四个瓶子就能破开封印。期待吗？千年的筹备，不就是为了回到那边吗？在阳光大陆待了这么久，终究是异乡，我们也只是过客。遗失大陆，才有我们的族群，也是我们最终的归宿。这才不到三场的魔法力，小破鸟还真是不堪一击。你没事吧？是声音，你是那条龙。有人在，我们恐怕毫无胜算。凤爷，今日算你运气好，凤族的账，我们改日再算。凤云，人家不愿理你，就不要热脸贴冷屁股了。你们这是要吃饭？小心，公爵。宇哥，宇哥，放心，还有雷龙护体死不了。不过被小破鸟们的合击所伤，不死也废了。前辈可有办法？胡龙，只要你救公爵，你要什么好吃的，我都给你做。宇哥，你终于醒了。没事，我休息一下就好。快送公爵大人回房休息。林兵，现在该兑现你的诺言了。好啊。完成。这次大海分别是：九青神龙冰云影，冰火九重天之急火葱香烤羊腿，冰火九重天之风魔乱舞，冰火九重天之光明源之爆。做这四道菜，你用了四种魔法。念冰，你学的到底是哪一系的魔法？我本身就是双体质，同时拥有冰火两种气息。至于您所看到的其他魔法，是为冰火同源配合魔法刀模拟而来的。这世间竟有如此美妙的佳肴，果然美味
玉阿姨，不合口味吗？没有，只是之前还以为要和宇哥离别，没想到现在还能吃到如此美味的菜。没想到那时跟在师傅身后的孩子，如今也能独当一面了。这七年受了不少的苦吧？阿姨，念斌过得很好。那年分别后，我时时刻刻想着您，今天总算是见到了。好孩子，这么多年阿姨也很想你。看到你现在这样优秀，阿姨真的非常欣慰。如果你不嫌弃，阿姨以后就是你的妈妈。您说的是真的吧？妈妈，妈妈，我终于有妈妈了。孩子。当年我遇到你的时候，你还那么小，没想到一晃眼就长大了。跟妈妈说说，这几年你过得好不好？我很好，您不用担心我。不要哄我，一边练魔法一边学厨艺，在你师傅手下一定吃了不少苦吧？他对你怎么样？这次怎么和你一起来？师傅他。早已去世了，那你岂不是一人在外闯荡？念斌，没能陪在你身边，是妈妈不好。不怪你，能遇见你，我就已经很开心了。没想到连你师傅也走了。当初我听说你父母双亡，就担心你一个人会不好过。啊、哦，对不起，我不该提这些。妈妈，我的父母。你要是有什么话，尽管说。他们在我小的时候，被奸人所害，这才留下我一人。竟有这样的事！你告诉妈妈他们是谁，我定会帮你报仇。不，我不能连累你。记住，孩子，你现在有我，遇到什么事情不要总自己扛着。只要你需要妈妈的帮助，我一定会出现在你身边。念兵，你和凤祖那个小丫头是什么关系？我们……如果你对她有意，还是尽早断了吧。什么？凤祖真的不允许与外人联姻吗？凤族族规，如果能有一丝通融，我也不会变成今天的样子。我本名叫做凤烟，三十年前被任命为希望之凤，在一次任务中，我遇到了宇哥。第一次见面，我就爱上了他。我带着如烟，向凤族长老请求如烟嫁给我，却被打成重伤。如烟为了保护我，偷偷从凤族跑了出来，和我一起私奔到奥兰帝国。我们度过了一段幸福的时光，有了一个孩子。但是。长老，你为什么就不能放过我们？凤烟，如今你为了一个外人，连族规都视若罔闻，那就别怪我们不客气。现在有晨晨，还有我。孩子，我看得出来，你和凤女彼此相爱，但我不希望你和凤女在一起。这不但是为了你，也是为了凤女和整个凤族。我已经离开了那里，如果凤女再因为你而脱离凤族，对他们的打击将是无法估量的。可为什么？为什么我和凤女相爱
，就必须要他做出牺牲离开凤族呢？我知道，那里是养育他长大的地方，对他一定很重要。我既不想他为我脱离凤族，也不想就这么放弃他。难道真的没有两全之策吗？傻孩子，你还不明白吗？凤女是这一代的希望之风，为了保证希望之风的纯正血统，他们什么都做得出来。血统就那么重要吗？在我们眼里不重要，但对他们而言，是重中之重。孩子，我明白你和凤女的情感，我也希望你们能自由相爱，但你要清楚，凤族是仰光大陆排名前五的强大势力，你真的做好准备了吗？我不会放弃凤女的，妈妈。凤族所谓的血统，根本就是扼杀人性，有违常理。我会陪他面对这些。时候不早了，您早点休息，我就不打扰您了。念兵，小子，还挺有骨气。哼，完了，他们的事就让他们自己解决吧。希望他们别像我们一样，受那么多苦。难道我们真的是有缘无分吗？凤女，我就知道你一定会来找我。哎，我一直在担心你，他们有没有刁难你？别再离开我了！来这里有什么目的？当然是要杀了你！我与你无冤无仇，为何要杀我？你妄想我们的希望之风可以用它违反族规，今天我就要替凤族处死你！我与凤女是真心相爱，为何你们如此咄咄逼人？为了凤族的未来，我要杀了你！凤族长老派你来杀我，无非是怕凤女变成当初的玉如烟，跟着自己心爱的人远走高飞。这恰恰说明了凤女心中有我，你让我怎么能不开心呢、啊？大胆！这个时候，你竟还敢觊觎我族希望之风！姑娘真是急性子，只有你一个，不见得能杀得了我。不错，今天就只有我一个人来杀你，大人足够了。凤女都不敢说一定能打过我，更何况你。那是她不愿出全力。身为希望之风的守护者，为了保护凤女，保护凤族，绝不会手下留情。你非要杀我吗？你让凤女沾染了情感，你不死，她绝不会回头。杀了我！你们不怕凤女恨你们吗？我相信她作为希望之凤，还是分得清孰轻孰重的。即便她不从，凤虚长老也绝不会让凤烟的事发生在凤女身上。你们要对凤女做什么？无可奉告。那边一定出事了，我得快点去找他。想走？你把我送江是摆设吗？看来不击败你，是死都走不了了。速快，剑条与诡异多端，太难缠了。你的实力确实不错，可惜在我面前你不够看。
知错吗？不知凤虚长老所说何事？嗯，念兵，他只是我的朋友。朋友，你当我看不出你们二人的私情吗？风雪长老，我和念兵真的只是普通朋友。普通朋友。凤女，你难道不知道，作为希望之凤，要专注修炼，少与人结交。就算不是爱人，哪怕是朋友，也不能深交。更何况，那小子并非我族人，你这样，怎么让我和凤空放心？凤空长老和凤香呢？大魔法师竟然可以越级施展魔法，挡下我这个武斗家的攻击。你现在魔法力消耗的速度是正常情况的数倍吧？现在你已经坚持不住了吧？让你失望了，我的魔法力还很充沛。杀我凤族之人！幸好他和凤女相识，不然就不是晕厥这么简单了。要不是我不愿看到凤虚惩罚凤女，赶来接应凤香，怕是又要让你跑掉了。你们凤族只会为难一个女孩子吗？有本事，冲我来！凤女是我凤族人，我们当然不会为难她。倒是你。处处引诱凤女，罪不可恕。只要你死掉，凤女自然会得到原谅。你、嗯，我算是看出来了，说什么不为难都是假的，虚伪。不肯原谅凤女的，就是你们，还有你们那个腐朽愚昧的族规。你说什么？我不明白你们的族规为什么那么恶毒，非要把两个相爱的人逼上绝路。妈妈和义父是这样，我和凤女也是这样。我心里有她，她心里也有我，为什么要被你们的规矩束缚？你懂什么？我们凤族的血脉绝不容玷污。别跟我提这些，凤女是人。不是什么血脉的容器，为了那些可笑的纯正血脉，就禁止他和外人相爱。你们真的有拿他当人吗？他可不是普通人，他是希望之凤，必须带头守好族规，不然所有人都像凤烟一样，凤族就要大乱了。有你们这种灭绝人性的规矩在，就算有了希望之凤。你们凤族也根本毫无希望。你大胆！嗯。那么远
的距离，我竟然都能感受到剑剑的锋利。看来只能是用内招来对抗了。升腾吧！我求术就想拦我。神真身，好机会。想到你竟然有这等实力！我从来不愿与你们凤族为敌，但你们一再针对我，还想要我性命，那就别怪我不客气。凡基于希望之凤者，绝不可活。那就看看你有没有这个本事。挣扎了，在我凤族面前使用火焰，刺取灭亡。怎么办？火系被克制，但那冰系魔法难以抵抗。对了，我还要融合魔法。就算杀了我，凤女也会再遇到其他人。难道你还能杀了全部的人？死到临头还那么多废话！法师能发出来的吗？能逼我动用精血，你还是第一个。算解决了这个祸害，希望凤女能迷途知返，吸取教训。居然逼得我使出了这招，虽然解决了，但我也受伤不起香呢？难道他们去找念冰了？长老，你相信我，我绝不会为他背叛凤族，你就放过他吧。你是凤族的希望之凤，我绝不允许你成为第二个凤燕。长老，我从懂事起就一直以凤族为重，您养育我多年，应该知道我有多忠诚。就算你再忠诚，也难保不会有人引诱你。我必须除掉所有阻碍。哥，你们怎么了？长老，您是不是去找念冰了？他怎么样了？龙香只是晕过去了。连凤空长老都气息大乱，念冰。谁伤了你们？难道是凤烟？是那个小子。您和他交手了？难道当年的事情又要重演了吗？不会的，他
，已经死了。不，不可能！念明身边还有那头龙在，怎么会死呢？你们一定是在骗我！我不信！他中了我的凤凰火焰，绝无生还的可能。鬼不可为，接受现实吧。祖鬼，又是祖鬼、啊。我们凤族能延续至今，全靠着千万年前祖先凤凰定下的族规，从来便是如此。从来如此便是对吗？风女，你做什么？如果没有祖鬼。没有你们，他就不会死了，对不对？为什么你们不肯放过他？为什么你们不肯听我解释？为什么你们都要把我逼上绝路？为什么？凤女，这是对长老的大不敬。你、嗯，他现在的斗气居然如此强盛。我终于明白凤念前辈当初为什么执意离开凤族了。嗯因为你们眼里只有规矩，那些死规矩难道比活人还重要吗？人死不能复生，你再怎么心痛也无济于事。面对现实吧，你看看你现在是什么样子。之前求我的时候，口口声声说不会为了那小子背叛凤族，现在却对我们俩拔剑相向。我看你就是想成为下一个凤燕。我说过那么多次，我不会背叛，可是你根本不信，这是你逼我的。丫头，我杀那个孩子，只想帮你斩断情丝。我怕你会像你母亲那样。住口！你是希望之凤，本身就不能对外界有任何感情。你凭什么杀他？如果你们放了他。我一定会回到凤族，安心当你们的希望之凤。可是现在已经死了。天兵，死了。你还挺聪明，知道关键时候用神器保护自己。嗯，小子，没死就睁眼。哎。剩一口气了，这是哪儿？啊，师师傅，真的是你吗？你还活着？念兵，我们回家。师傅，我好想你气息越来越弱了，小破鸟的火的确不一般，毕竟是武圣妖级，一般人要是接触了必死无疑。但他有神器守护，至少能保证不死。再加上我的治愈术，不该一点东西都没有。吗？除非他自己都没了求生的意志。你要是一心向死。我想救也救不了。本想把你培养成圣师传人，可惜了。你舍不得他？哎，反正救都救了，最后再试一次吧。点兵，难道你不想报仇了吗？报仇。原来这只是一场梦啊！妈妈在等你，快回来！妈妈，不，这都是我的梦。师傅和妈妈已经不在了。啊、小孩子，过来，师傅给你做了你最喜欢吃的菜。师傅，妈妈。我也好想就这么和你们一起走。
可是，我还要为你们报仇。哟，你醒了？你刚刚气息微弱，意识混沌，我还真以为你跑不过来了。我这不是好了吗？平时都是你烤肉给我吃，这次怎么让别人给烤了？我都成这样了，你还不放过我？嘿，我看你之前挺威风的，面对武圣也毫不畏惧。要不是我及时赶到，吓跑了他们。恐怕那小破鸟要亲眼看到你死了才甘心。哎呀，你怎么又惹上他们了？是为了凤女那丫头？凤女被他们带走了。听说他们还要惩罚凤女，不知道她现在怎么样了。他好歹是小鸟们的希望之凤，就算有罚，也不会下死手。可我还是担心他。你都伤成这样了，还担心别人？先心疼心疼你自己吧。我我没事。还嘴硬？那个小鸟的实力对你来说就是毁灭性的打击，这回算你小子命硬。要是换了别人，就算有我出手，你早就烧成灰了。真是初生牛犊不怕虎。好疼！你这已经不只是皮外伤了，需要冥想调理。而且如果不抓紧时间，你之前所有的修炼，可能都会前功尽弃。啊，什么？你当凤族长老是那么好对付的吗？不过，你的肉身已经经过了火的重塑，冥想之后，精神力也会随之提高。这也算。祸福相依吧，小子，不想死就给我清醒点！他死了，你们真的杀了他？我今天要让你们血债血偿！你说什么？我今天要让你们血债血偿！您找我，五国新锐魔法师大赛准备的怎么样了？您放心，这次比赛的冠军一定还是我们冰神塔的。你是我冰神塔最强的新人，也必定是仰光大陆最强的新人，冠军势在必得。只不过，还有一件事，冰鲁那家伙没用，我给了他这么长时间，他连冰雪女神之石的影都没有找到。你这次出行要多关注冰雪女神之石的下落，不惜一切代价把它拿回来。是，去吧，冰云。我冰神塔修炼，向来无欲无求，因为只有这样，才能心无旁骛地追求至高境界。你的师姐冰凌，就是一朝出门，心里有了杂念，才断送了修炼的前程。从此无法踏出冰神塔地牢半步。是，冰云明白。念冰，怎么样？找到了吗？报告公爵，整个奥兰城都寻遍了，还是没有找到念冰公子的痕迹。念兵初到奥兰城，也没有其他落脚的地方，能去哪儿呢？是凤族，一定是凤族，他们打不过我，就去找念兵的麻烦。凤女，你清醒一点！狂化后的凤女力量竟然如此强劲，此天赋不在凤颜之下呀！你居然为了一个外人变成这副模样，凤女，你太让我失望了，兄弟。不要在手下留情了！为什么？为什么你们就不能放过他？念兵做错了什么？没有他
，恐怕我早就已经死了。龙女，你想想凤燕的下场，你确定要和我们对着干吗？不要跟我提风烟前辈，秦林的这么多，我觉得他做的没有错，是你们一直苦苦相逼。风雨，你是我们从小带到大的。现在却要去相信一个你刚认识不到一天的人吗？不，我不想和他们动手，但他们杀了聂冰，聂冰死了。太累了，需要休息。和风云战斗时，居然没发现这对，这二人竟然如此相像。看丫头反应这么大，她是真的对那小子动心了。不得不承认，那小子的魔法极强，而且人又英俊。凤女这样初出茅庐的丫头，难免会被他所吸引。可凤女是我族的希望之凤，她不能再……大哥。你也不用过于担心，凤女是一个明白事理的姑娘。我现在只希望她可别像当年凤烟一样，我们凤族再也经受不起任何损失了。没错，毕竟再过两年就是凤族五十年一次的凤凰涅槃大典。现在加上你我，凤女和凤香也才四人，还缺一人。若是能请凤烟回去帮忙主持典礼。还有些许机会。我们当初并没有杀了他的女儿。如果这件事绝对不能说出去。凤烟出逃，凤女反抗。之前的几百年也出过许多例希望之凤，因为和外族人相爱而被迫离开，或者被处死的事情。为了族规里的一句话，抛弃掉这么多的天才，确实有些可惜呀、啊。那是他们不识大体。作为凤族人，就必须遵守族规。之前凤族昌盛，也无所谓，但现在凤族连有资格参加凤凰涅槃大典的人选都没有了。我们还要如此严苛的逼迫他们吗？你想说什么？当凤族血脉连延续下去都成了问题，规矩还有那么重要吗？有没有一种可能，我们才是执迷不悟的人？你要干什么？带丫头回去见风烟。休想！你也要和我作对吗？大哥，我没有和你作对，我这么做是为了凤族。那你将族规置于何地？大哥，你真的甘心吗？将凤族的传承断在我们的手上？先人的规定不可质疑，大哥，我真的不明白，凤族的传承和族规哪个到底更重要？如果凤族走向灭亡，坚持族规又有什么用？凤烟和外族人的孩子，他的天赋与悟性皆在你我之上。或许，我们不与外族通婚的决定本就是个错误。胡说！王族血脉必须要保持纯正，凤族的规矩也不能违背。只要有了一个例外，就会有千千万万个例外。那么要族规还有什么用？但只有把凤女的身世告诉凤烟。两年后的典礼才有一丝办法。为了维护本族的尊严和规矩，
风女身世的秘密一定不能传出去。大哥，你怎么还没明白？目前最重要的，是两年后的大典呐、啊。还有两年的时间，总会想到办法的。孩子，孩子，孩子，放开我，放开我，我的孩子。着吧，就叫他凤女。加以十日，就会成为凤族的最强者。凤香，我不稀罕这些名头。曾经的我也和你一样，可是遇到了念冰，我才做回了自己。凤女，你好好休息吧。放我出去！至少让我去给念冰收尸。我不明白。族中花了这么多心血培养你，有多少族人羡慕你？现在一个外族人就让你背弃所有。我和念冰是真心相爱，我就去见他最后一面。让我走吧，你可是希望之父，是我最崇拜的人。你瞧瞧你现在的样子，在长老下令之前，我是不会放你离开的。你一定要阻拦我是吗？不许出去，让开，凤香，我再说一次，让开，不让。上次一战花光了你所有的斗气，现在的你是打不过我的。凤女，你这是做什么？凤香，你每日沉浸于长老的教化中，怎么会懂得什么是感情？我是不懂，但是我知道凤族养育了我们。你真的要做出这样背弃族人的事情吗？我没有背弃族人，我只是，只是没办法忍受念冰的死。凤香。此生我不可能爱上第二个人了，所以无论付出多大的代价，我都要给念冰讨个公道。你的意思是要与凤族为敌吗？谢相救！哎，别狗了，这些虚的，我得赶紧回去了。下次一定让你吃好喝好。念冰这孩子，到底能去哪里呢
，念兵，念兵，哎呀，念兵，你去哪里了？怎么也不跟我打声招呼？是不是凤族为难你了？没什么大事，就是昨天夜里与凤族长老起了一点小冲突，幸好有火龙王在。还好你安全回来了，不能再任由凤族他们为非作歹了。宇哥，我们要不要有所行动？念兵有火龙王跟随，这次失败后，相信凤族人也不会再轻易行动了。念兵，你就多在府里住些日子吧。不了，义父，今后我会多加小心的。都怪妈妈本事太小，没能保护好你。十九年前，我已经失去了一个孩子，我不能再失去你了。放心吧，妈妈，我会解决好这一切的。那就好，妈妈，我在回来的路上想到了一件事。什么事？是关于凤族的吗？不是的，妈妈，你有没有注意到，凤女的神态及五官与您和义父很像，斗气的运转方式也和你一样，而且，凤女刚好十九岁。念兵，你的意思是，当初你们并没有确认，你们的女儿是否真的丧命。依我猜测，你们的女儿未必真的死了，可能是凤族做的障眼法。凤女，凤女真的是我们的女儿吗？不行，我要去找凤勋，把当年的事问个清楚。如月，你先冷静一些。妈妈，义父说的对，你先冷静一下。这些都还是我的猜测。再说，凤女跟在几位长老身边也不会有危险，以后有很多机会的。您千万不能操之过急。是我一想到，咱们的女儿有可能还活着，我的心就无法平静。我现在越想越觉得，凤女与你我有多分相像。宇哥，我……哎，这样吧，我们想办法以滴血认亲之法来试验一下，到时候自然就能知道，凤女是不是我们的女儿了。这一滴血应该够了，妈妈，这件事就交给我吧。我保证，如果凤女真的是你女儿，我一定会带她回来见你的。念、嗯、兵，拜托你了。是青剑大哥和青梦，你们认识？妈妈，他们是我的朋友。紫青梦，武技了得，还烧得一手好菜。义父，青剑大哥有狂化的体质，他们加入银玉骑士团，你一定会如虎添翼。狂化体质。嗯狂战士，真的是狂战士，虽和我的雷龙肢体有区别，但运功方式大同小异。你就知道躲吗？有本事正面战斗，那是莽夫行为。身为银羽骑士团一员，只会莽是不够的。<笑>打得不错，青剑大哥，青梦，好久不见。哎，念兵，怎么是你啊？没想到，你们真的实现了自己的目标，加入了银羽骑士团。帝国需要我，我就来了
，我总不能像皇宫里那些大官一样，一个个就知道割地求和，到最后，别说官位，我看连家都守不住。哥哥，别乱说话。我说错什么了？我相信我们蓝雨公爵大人绝不会畏战，所以，我发誓，一定要加入银雨骑士团。我们奥兰帝国要是多一些你这样的人，就还有希望。刚才你和蓝寻二人的战斗真是精彩。其实我也是一名狂战士，经过这些年的修炼，对狂战士的练习有些心得。你既是一个好苗子，我愿意将这些心得传授给你。你愿意学吗？啊，我愿意。今后你就居住在公爵府内，做我的贴身侍卫吧。等你在狂话上有所成就之后再说。至于你子清梦。就由如烟传授你一些武技，能够领悟多少，就看你们的造化了。谢谢，谢谢公爵大人。青仙大哥，青梦，你们在这里好好修炼，未来一定会大有作为，我们后会有期。姨父，妈妈，那我就走了。练兵一定要万事小心。嗯。保重。练兵小子，你走快点好不好？磨磨蹭蹭的，什么时候才能到下一座城市？火龙王，今天看到青剑大哥和蓝寻切磋，他狂化体质进步飞快。你说，我现阶段除了冥想以外，应该如何做才能更好的提升自己的魔法水平呢？那还不简单？找到其他几系的顶级魔法宝石，把你的拟态练到完全成熟的境界。或者找一个人肉靶子，多加训练。可是，顶级的魔法宝石哪那么好找？哎，你收藏那么多，其中就没有顶级宝石吗？好小子，大主意打到我头上来了。没有，想要就自己找。没有宝石啊？那，火龙王。嘿嘿。要拿我当靶子，想得美！哎哎哎，一大锅珍珠翡翠白玉粥，两锅，三锅，否则免谈。我切磋还敢分心，技艺不高，胆子倒挺大。就你现在的三脚猫功夫，还是快点认输，别耽误我吃珍珠翡翠白玉粥。总不能让你白吃，我也得捞回本。我的魔法提升了才行。你还真是拼命啊！嗯，我还就喜欢你这拼命的态度。既然你这么好学，那就放手来吧。火龙王看似没动，却已经把我的招式摸得一清二楚。要想赢过他，必须跳出我现在的攻击模式。这要是不够呢？神将巅峰，这就是他想出来的办法。为什么会这样？明明是我对你使用了魔法，怎么最后会作用在我身上？别太吃惊，空间魔法而已。长空这家伙的东西，果然好用、啊。你现在随便拿。动一下地方，就算我输。魔法会被反射，那直接动手不就可以了？被同时可是一防区，只要我从那里进攻，就能出其不意获得胜利。啊哈哈哈哈哈！好标准的狗吃屎啊！哎呀，你，你刚才说我能让你动一下，就算我赢，这话算数吗？我火龙王一言九鼎，说出去的话就没有收回来的道理。但我有一个条件，你说，既然我们切磋的目的是帮你提升魔法，那你就必须用你最薄弱的融合魔法攻击。好
，你就好好防御吧。一下融合这么多种，可惜你施展的魔法种类越多，体力消耗的就越快，恐怕还没几招你就先倒下了。你还是先关心自己比较好。居然还能模仿我用空间魔法打破僵局，这家伙对魔法的掌控力还真是不简单。对付普通人绰绰有余，但在火龙王面前根本不够看。怎么样才能更进一步？从微小处赶上魔法。原来他早就把方法告诉我了。坏了，有点儿。哼，嘴还挺硬。一般人施展融合魔法是使不出这么大威力的。你这次能达到这个水平，已经很不错了。多谢夸奖。哎，先别急着休息。你又要做什么？放心，这回不打你。此刀名为神机百变的六宝——玄机刀。中央那块宝石是极品的空间系魔法宝石。可以帮助非空间系的人掌握空间魔法。对于现在的你来说，如果能使用空间系魔法，就可以有巨大的突破。空间系玄机刀，如果能拥有它，我就又多了一系魔法可以使用。我刚才就是通过它施展的空间魔法，只不过它非常难控制，需要有一定的空间魔法基础才能使用。怎么样，想要吗？你要把它送给我，果然是空间系神器，自身就带着空间魔法属性。这只是它的部分威力，其他的还需要你自己去探索。你是怎么接住他的？以毒攻毒的道理你应该懂吧？要用空间魔法来掌握空间魔法。原来是这样。哼，熟能生巧，玄机刀你可以慢慢掌握。嗯，你干什么？表达感谢。你刚在地上滚过，不要贴过来。呃，那没办法，我就这一套衣服啊。谢了。嗯，这样不就干净多了，省得坐我旁边掉我面子。出发吧。不好，怎么？黑暗龙王召唤我，可能出事了。我现在必须离开，后面的路你只能自己走了。怎么突然就要走、啊？是发生什么事了吗？与你无关。记住你欠我的珍珠翡翠白玉粥，我可是随时都会回来的。那你早点回来，你想吃多少，我都给你做。你不是一直想要自由吗？赶紧离开吧，再见了。啊啊、就这么走了？这就是他路城吗？真大呀！火龙王，我们后会有期。站住！出示你的通行证。通行证？没有通行证的人，一律需要全身搜查。哎
，小时候都是爸爸带我进出的。火进城还需要通行证吗？华容帝国崇尚火元素，其中火系魔法师地位最高，因此不管是哪国的来客，只要是火系魔法师，就能在华容帝国享受最优渥的待遇。恕在下眼拙，快给这位火系魔法师放行。想到十多年了，我还能再次踏入华容帝国的疆域，这就是家乡的味道吗？家乡，恐怕没有人会承认，我属于华容了。爸爸，我一定会把属于我们的东西拿回来。哎，这位朋友，那边发生了什么？难道在塔鲁城也有人感到事吗？我们塔鲁城好歹是华容帝国数一数二的大城，哪有人敢闹事？小兄弟，你是新来的吧？塔鲁城我确实很少来。哟，那你可赶上好时候了。仅次于厨神大赛的华龙厨艺大赛就在这几天，这可是三年一度的盛事，华容有名的厨师都会参加，热闹得很。华龙厨艺大赛，我怎么从没听过？快走！再晚就看不上开幕仪式了。是是是，快走快走！现在离新锐魔法师大赛还有三个月，倒是不急着赶过去，干脆就去这个厨艺大赛试试，说不定能遇到不少实力超群的高手。十二年前，我来到华容帝国，是你给我做的第一顿饭，那是我第一次感受到美食的魅力。也让我产生了把华容美食发扬光大的想法。没想到十二年过去了，我主办的华龙厨艺大赛名声大噪，居然办到了第四届，真是造化弄人呐！这次比赛所制作的所有佳肴和食谱，还赠送给东北集团军。嗯，要不是他们。华容也不会一直太平无事，这厨艺比赛也不可能办这么久。纳言前辈，华前辈，舅舅，华前辈。哎呦，这两位想必就是你的外甥女默默，以及列厨之徒小天。哈哈哈！你们能参加比赛，我华胖子倍感荣幸。哎，不要把小辈捧得太高，这世间多的是比他们强的厨师。哎，你多虑了。阳光大陆五大厨神，除了你灵出纳言以外，其他厨神早就不问世事了。而默默是你纳言亲手教出来的，小天呢也是天赋异禀。除了其他三位厨神的徒弟，想必新人中没人可以战胜他们。<笑>没错，除了明远有个同门师妹之外，其他二人的记忆基本无人传承。可世事无常，收徒这件事儿，谁又说得准呢？我倒希望他们多收徒弟，也不至于厨神记忆失传。舅舅，你们放心，就算厨神们真的收了弟子。我和小天也会全力以赴。同龄人里，已经很久没人能胜过我和默默。如果真有其他传人参赛，我们一定要和他好好切磋。各位抓紧时间。嗯，面冰是吧？嗯，哎，你来迟了，初赛报名已经截止了。啊，不过没事，年轻人有的是时间，回去苦心磨砺厨艺，三年后再来吧。那
能不能给我一个机会？啊，林老，您回来了。这是最后一批参赛者的彩屏。林老，莫非是他？嗯。刀工不过关，山外没有处理干净。这豆腐都碎成渣了。你这个造型，还是下次再来吧。这些参赛者的水平，啊，您毕竟是灵厨，眼界自然更高。果然，他就是五大神厨之一的灵厨纳言。嗯，早知道就不做这道菜了。处理豆腐，手法必须要快，一旦紧张犹豫，力道也会不由自主的变重，很容易失败。这些豆腐不做完也可惜了，不如我来帮你吧。你。少爷，来什么初赛啊？我看你都能直接进决赛了。兄弟，你什么时候复赛，我一定好好观摩。让你失望了，我没有报上名，不能比赛，告辞。呃，这……呃，等等，你这道菜叫什么？白玉珍珠。嗯，外壳爽脆，内裹炙热细腻的豆乳，好一道白玉珍珠啊！<笑>带他到复赛那里登记。啊，林老，他没有正式参加初赛，这不符合规矩。哎，他不用参加初赛了，就说是我说的。是，林老。多谢林老。小伙子，今年来参加比赛的人中。有些水平相当高，别大意了。希望能在决赛场上看到你，我会尽力的。哎呀，老鬼啊，几十年不见，没想到你的徒弟竟然先出现了。看来，整个厨艺界又要掀起波澜了。复赛和决赛都会在这里举办。你的复赛就在明天上午，别忘了。好，多谢。现在我宣布。华龙厨艺挑战大赛复赛正式开始。他怎么在这里？不会是来找猫猫的吧？复赛采用坐平同步的方式，选手们在台上制作作品，评委在台下快马加鞭的评审，以确保大家可以观赏到所有选手的记忆。能够进入复赛的厨师，可以说是藏龙卧虎，让我们拭目以待。幻影分割牵牵手，是七大禁手中排名第五的幻影分割牵牵手。哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇
厨艺挑战大赛，果然名不虚传。哎呀，今天的比赛真是让我们大饱眼福啊！第一场比赛结束，有请下一场比赛的厨师。这些菜好好吃的样子。每道菜只能吃一口。第二组参赛选手，请就位。复赛安排既然如此紧凑，用手感知每样食材的不同特性，只保留下最精华的部位。新鲜的食材，往往只需要简单的烹饪，就能做出美味佳肴。这是七大进组之一的白雪飘零拼灵手，可这不是纳言前辈的绝技吗？你就是那个直接进复赛的选手。嗯，我的复赛在明天。观众一般只是看热闹，只有懂行的才会看技术。你觉得他的厨艺怎么样？嗯，刀工、火候的掌握实属一流。尤其是处理食材的手法，恐怕能在所有选手里排进前三。没想到你的判断力如此精准，只看了一眼，就看穿了默默的厨艺特点。你应该有很多比赛经验吧？我今天是第一次参加这种正式的比赛。哦，我叫念兵，小天，那我们赛场上见真章。嗯，决赛见。爸爸说，是魔刀最后一次出现，就在塔路城附近，好香的味道。叫我悠悠，再叫小姐我还掐你。是是，好的，悠悠，你不是想帮月主找噬魔刀吗？找，当然要找，但找刀也不妨碍我吃美食啊。好奇怪的老鼠。越是奇怪的东西，越要小心。你要是这么胆小，就别跟着我。哎。让开！我都跟丢了。月主有令，让我必须保证你的安全。月主，月主，天天就是月主。我爸爸又不在这儿，我告诉你，到了外面我最大，你得听我的。哇！哇！这道菜好好吃啊，但没我念兵哥哥做的好吃。居然偷吃！
像这点本事和胆量，还当小偷？什么小偷？那么多美食都被你给偷吃了，你还不承认？哦，这几盘菜是你的吗？这又怎么样？大不了我让爸爸陪你啊！哼，你居然敢挑衅我！看我不教训教训你！黑暗魔法，看来刚才就是你们在给我捣乱。来吧，看来你的精神魔法也不过如此嘛。呆呆，你是召唤魔法师，既然你知道了，今天就别想离开。以我西云之名召唤你，出来吧！甜甜、奈何、光光，几只动物有什么可怕的？甜甜，上！小心！西云小姐，西云小姐你在哪？西云小姐，悠悠，动静太大会把人都引过来的，我们先撤退。不不，你要打败他？怎么？怕了？有本事别跑呀！悠悠，我们的主要任务是找噬魔刀，被发现只会带来不利。哼，这次先放你一马。什么？大人。西云小姐，她用精神力，你们还有什么好说的？我只是让你们把小姐找回来，这点事你们都办不好，还愣着干什么？多带几个人再去找啊！是是是是，去，每个角落都不能放过，务必把西云找到。平常，我们又回来干什么？那个女孩是召唤魔法师，又会使用精神魔法，守卫也都在找她，想必身份不俗，我得确认一下她的身份。看他会不会阻碍我们取得噬魔刀？切，管他什么身份，都不是我的对手。好了，噬魔刀应该不在这儿，我们走吧。真没想到，默默居然能使出白雪飘零天灵手。灵老，实在是精彩啊！默默肯吃苦，悟性又高，我的厨艺已经被他学去了大半。不过，鬼厨的弟子似乎也参加了这届大赛。什么？那鬼厨在厨艺界太久没有他的消息了。灵老，您确定吗？那一手出神入化的鬼雕刀法，除了鬼厨扎吉之外，没人能用出来。鬼厨弟子的名号何其响亮，他怎么只用了一个普通参赛者的身份？或许是不想暴露吧。确实很久没听说过老鬼的消息了，我去向那小子打探一下，也看看他到底是不是老鬼的徒弟。冰老，不必这么拘束，小伙子。该怎么称呼你啊？在下念冰。念冰，你可知道这比赛是为何举办的吗？这个我还真不知道，还请林老赐教。这就要从塔鲁城百年前的历史说起了。曾经，以黑武皇为首的黑暗种族势力和以圣师为首的人类。发生过一场浩大的战斗，这场战斗极为惨烈，最终以圣师和另外两个神共同封印黑武皇结束。那场大战之后，人们为了庆祝黑武皇被封印，便举行了盛大的庆祝仪式，饮酒、作乐、享用美食，持续了三天三夜。后来，人们每年都会在这个时候聚会庆祝。这个传统保留下来，就成了如今的厨艺大赛。原来是这样。来了，两位客官慢用。大赛、美食，都是人们对和平、美好生活的寄托呀。原来黑武皇被封印在这里。念兵，你的刀法出神入化，不知。师从何处啊,啊？师父当初隐居，想必也是不愿意让外界知道他的踪迹。在下师出无名，自己琢磨的刀法，让林老见笑了。哦，是吗？
但你那套刀与我一个旧友所用的极像，不知是怎么落在你手中了。林老认错了吧？这刀是我机缘巧合之下得到的。<笑>念兵啊，说实话，那套刀的主人和我私交甚好，我也找了他许多年，一直未有踪迹。如今见到这套刀，怎能叫我不着急呀、啊？林老这副神情，实在看不出真假。林老既然已经看出来了，那我就承认了。不错，我就是鬼厨扎吉的弟子。<笑>果然不出我所料。只是念兵，你放着鬼厨弟子的名号不用，想来也不会轻易将老鬼的事说出来吧？师傅，师傅已经去世了。老鬼死了，不可能，绝对不可能！他的身体可是我们几个里最好的，怎么可能？他真的，世事无常啊！孩子，我和老鬼是朋友，你以后要是有什么需要帮助的，尽管告诉我，我一定帮忙。多谢前辈。其实能见到师傅的好友，我已经很满足了。老鬼当年夺得厨神之后，就再也没参加过任何比赛。你这可不像他教出来的作风啊！林老有所不知，几大厨神里只有鬼厨一点消息都没有。厨艺真有那么神吗？一直只闻其名，不见其人。不会真成鬼了吧？<笑>师傅，现在外界的人居然这么编排你，徒儿我一定会为你证明的。师傅养育我长大，我不允许任何人玷污他的名声，所以我一定要参赛，向所有人证明师傅的能力。<笑>好，有志气，那我就期待你的表现。念兵，并不负林老期望。看来就是这里了。卷轴感应到这里是黑暗力量最浓郁的地方。可是这里什么都没有啊。没错，是魔刀应该被封印在这地下。地下？那我马上把这里挖开。等等，挖是没用的。是魔刀被封印在深渊之下，只有解开封印，才能进入是魔深渊，得到是魔刀。好吧，不过可以确定的是，这下面就是噬魔深渊，封印应该就在附近，我们找找吧。嗯，好。哎呀，这一带都找遍了，没有那什么封印啊。确实奇怪。平常你在干嘛？我想，如果到处都找不到封印，那是不是就说明我们已经在封印之上了？和我想的一样，怎么回事？怎么了？我的手动不了了。既然如此，那我就试试能不能解开它。我好大！小超，你没事吧？平常你怎么样？这个封印，我想我们需要一个精神力更强大的人才能办到。希拉德非常宝贝这个女儿，那我们就绑架那个小女孩，要挟希拉德。就是这，我能感觉到她就在里面。谁这么讨厌？大晚上的吵人家睡觉。迷信神器，瑶瑶，我们打不过他，赶紧走。一者白鹤环，见过二五国的傀儡。但若那位神医被杀，就麻烦了。要杀姑娘，得先杀。关注冰火魔厨官方账号。
获取更多动画资讯，一起前往仰光大陆，探索魔法入土的巅峰。